ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഗേൾസിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ബാക്ക് പോർഷനാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ ക്ലോത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇഞ്ചസ് ലെങ്ത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഷോൾഡർ ആം ഹോള് അങ്ങനെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ടോപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷോൾഡർ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആം ഹോളും ഒരു സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ലൂസിലാണ് ഞാനത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇഞ്ച് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് നെക്ക് ഒരു വൺ ഇഞ്ച് മാത്രമെന്നാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഷോർട്ട് മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോളർ വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാം ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേപ്പറിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേപ്പറിൽ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഉള്ള വരുന്ന ഒരു വർഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ പേപ്പറിൻ്റെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ബട്ടൺ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണം നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആ ബട്ടൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കുഞ്ഞ് പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് സ്പേസ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ചസ് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ബാക്ക് പീസ് ഒന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു നാലിഞ്ച് പോർഷൻ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആ നാലിഞ്ച് പോർഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല നാലിഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ടുള്ള പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാക്ക് പീസിൽ ആ നാലിഞ്ച് പോർഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിൽ ഒരു പാറ്റേൺ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാൻ നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും ഗ്യാപ്പും കൂടി അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള നാലഞ്ച് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ അത്രയും പോർഷൻ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിൽ പാറ്റേൺ എടുക്കാനുള്ള പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു മൂന്നിഞ്ചോളം ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പേപ്പർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലോത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് പേപ്പർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നിഞ്ചോളം ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ബട്ടൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബട്ടൺ ഹോളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അടുത്ത ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണുള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ക്ലോത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് പിന്നെ ആ മുകളിലെ എക്സ്ട്രാ പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാണ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആ നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ ആ പോർഷനും
തിരിച്ച് ഇതൊന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ ബട്ടർ ഹോളിൻ്റെ പോർഷനും കൂടി ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസിലും ഫ്രണ്ട് പീസ് തന്നെ സെയിം തന്നെ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു മൂന്നഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലോട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ടർ ഹോളിൻ്റെയും ബട്ടൻ്റെയും ആ ഒരു പോർഷൻ സ്ലീവും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ലീവ് ഒരു കഫ് സ്ലീവാണ് വയ്ക്കുന്നത് ചെറിയൊരു മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു പഫ് കൊടുത്തിട്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു പീസും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കഫ് സ്ലീവ് ഒരു കഫൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു സ്ലീവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ഒന്ന് നാലായിട്ട് കട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം പഫൊക്കെ വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഉള്ള വിട്ട് ഫുൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലെവൻ ഇഞ്ചസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള വിട്ട് ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ആ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവിന് വരാൻ ഭാഗത്തിന് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ഫുൾ സ്ലീവിനേക്കാളും ഒരു മൂന്നിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണം ആ പഫും അവിടെ ചുരുക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടില്ല കഫ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ സ്ലീവിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഫിൻ്റെ അവിടെ വയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് പീസ് ഇതാ ഇതുപോലെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുത്തിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ട് ആ ഇതിനകത്തോട്ട് അത് എത്തിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കഫിൻ്റെ വിത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മാറ്റാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നിഞ്ചോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വിട്ടിന് അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ ലൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ ഇതുപോലെ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് മുക്കൾ ഭാഗം ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പീസും സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കുഞ്ഞ് മൂന്ന് പ്ലീറ്റ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വിട്ടും മൂന്നിഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതൊന്നൊരു വി പോലെ ചെറിയൊരു യൂവിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കോളർ വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും ഒന്ന് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് പതിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം കോളറിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് എത്ര വരെ നമുക്ക് എവിടെ വരെ കോളർ വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതൊന്ന് ടേപ്പ് പിടിച്ച് ടേപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അത് കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കണം മെഷർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ളില്ലാത്ത ക്ലോത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ക്ലോത്തിലൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി കളർ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ ഹാഫ് ഇഞ്ചസാണ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫുൾ അപ്പോൾ ഫുൾ നയൻറ്റി നയൻ ഹാഫ് ഇഞ്ചസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ക്യാൻവാസിലാണ് കളർ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടവർക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴ്ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെഷർമെൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക്
ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് പോർഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഈ നമ്മൾ ബോക്സ് വരച്ചതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷനിലോട്ട് ഒന്ന് കറിവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കോളറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതൊന്ന് കറിവ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരച്ചു കൊടുക്കാൻ അത് ആ കോളറിൻ്റെ പോർഷനാണ് അതുപോലെ ബാൻഡിൻ്റെ അവിടെയും ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കോളർ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ടൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലോത്തിൽ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് ക്ലോത്തിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു ബാൻഡിൻ്റെ വശം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷീറ്റിൽ മറ്റ് ഷീറ്റ് വെറുതെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ആക്കും പുറം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം ആ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഇതാ കറക്റ്റ് നമ്മൾ കോളറിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും സെൻ്റർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വശത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്ത വശം വേണം ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തോട്ടൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് മുഖത്ത് പോർഷനും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് അരികത്ത് കൂടെ അതും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കോളർ കിട്ടും അപ്പോൾ കോളർ ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോളറിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ മതി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കോളർ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ലീവും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് സ്ലീവൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതാ കഫൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് വർക്ക് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടൺസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൽ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസ് ബട്ടണാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഷോട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസ് ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷോയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഫാബ്രിക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ് ബട്ടൺസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫാബ്രിക് ബട്ടൺസും കൂടി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓൾറെഡി പിന്നെ ഞാൻ ആ ഫാബ്രിക് ബട്ടൺ എന്താ ഇതുപോലെ കഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നെ ആ നമ്മൾ പ്രസ് ബട്ടൺ വെച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഷോയ്ക്കായിട്ട് അവിടെയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫാബ്രിക് ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ബട്ടൺസ് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഗ്യാപ്പ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കളേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ നമ്പറുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ